эфире Курзумское телевидение. Эти полчаса с вами буду я, Татьяна Саксаганская. Окончание важного этапа строительства нового здания Венсполской музыкальной школы с функциями концертного зала отметили все, кто причастен к этому проекту. Архитекторы, строители, контролирующая сторона, заказчики и, конечно, те, для кого в первую очередь возводится это строение. Впервые при строительстве нового здания оставлено два послания следующим поколениям. Одно замуровано в фундамент, а второе во время праздника стропил было прикреплено в самой высокой точке здания. Старинная традиция отмечать праздник стропил при строительстве здания соблюдается в Латвии и в наши дни. Заканчиваются работы по возведению несущей конструкции крыши, а это означает, что самые тяжелые работы позади. Мы выставили эти стропилы, получается, железные. Они там больше тысячи тонн. Вообще тут такая вот, такие вот как бы объемы только металла этих стропил. Тут все бетонное, можно сказать, все навечно. Тут нет такого, где-то тут как бы навечно, тут и наши правнуки, внуки будут как бы тут и учиться, и работать, и, тут, и учителя. А вы, а вы венсполчане? Да. То есть если стены делать из какого-нибудь кирпича, какой-нибудь фасад, то это вообще там 5-10 лет, там чуть-чуть. А тут навечно вообще, как, как я не знаю, тут хоть бомбоубежище. Есть, ну, скажите, а на совесть все делаете? Ну, да? конечно, тут каждый миллиметр. За каждый миллиметр тут, не дай бог, вылезет где-то сразу переделывать все. Строители вешают венок на самую высокую точку здания, что символизирует готовность мастеров отчитаться о проделанной работе. Они убеждены в безопасности здания и дают хозяину знак накрывать праздничные столы. Это время, когда хозяева дома или заказчики могут выразить благодарность за проделанную работу. Через 12 месяцев это здание будет выглядеть иначе. Сейчас я хочу сказать спасибо руководителю строительных работ за прекрасно проделанную работу. Этот день посвящен не нам, а команде, которая строит это здание. После торжественных речей и слов благодарности всех присутствующих пригласили в концертный зал. А точнее, в то место, где будет находиться концертный зал с уникальной акустикой. Под бой барабанов мэр Венсполса Айвар Снайбергс на специальном подъемнике отправился к самой высокой точке, чтобы прикрепить табличку с посланием следующим поколениям. Я хочу обратить ваше внимание на то, что этот момент исторический. Это здание переживет тех, кто сегодня сегодня рождается, и оно будет служить многим поколениям. И сегодняшний праздник тоже имеет историческое значение. Такое происходит один раз и больше никогда не повторится. Мы начинали в далеком 2005 году. Тогда как раз появились идеи о строительстве, так как это здание было необходимо. Строение, в котором обитает музыка, строение, в котором будут сотрудничать учащиеся студенты и опытные профессиональные музыканты. Этот проект для Северной Курзамы имел большое значение и был просто необходим. Мы довольны тем, что он реализуется. Это место в будущем станет источником культуры и знаний для всего региона. Для учащихся и педагогов Венсполской музыкальной школы, для которой это строение станет родным домом, директор провел небольшую экскурсию, с гордостью демонстрируя их будущий кабинет, библиотеку, кафе. Кабинеты располагаются со всех сторон от концертного зала. Все очень просто. Идешь вокруг, и это все кабинеты. Также и на третьем этаже. На втором еще будет музыкальное отделение Венсполской библиотеки, а на третьем только классы. Кафе будет здесь и на первом этаже. Неожиданно грандиозно. Как-то не думала, что это настолько масштабно, настолько очень впечатляет. А вы уже представляете, где кабинет? Кабинет, и вот я понимаю, нам объяснили, где маленькие окошечки, вот по периметру будут, да? Я так вот сейчас у строителя спросила, это будет кафе здесь? Похоже, что может быть кафе, да? Но вот человек говорит, мы строим, а что здесь будет, не знаем пока. Отметить праздничное событие приехал и заместитель председателя Сайма Латвийской Республики Гундер Сдаудзе, высоко оценивший увиденное. В том, что это строительство осуществляется, есть заслуга и Гундерса, отстаивавшего этот проект на государственном уровне. Ощущая этот проект при принятии бюджета уже прошлого года, говорил с трибуны парламента о необходимости этой школы 
я знал, что действительно будет красиво и будет хорошо, но что будет так впечатлительно и так хорошо и так красиво, и действительно не мог себе представить. Я действительно очень рад тем, что мы сегодня все вместе видели. И я уверен, что это будет одно из, один из тех объектов, которые, которые, которые будут приезжать люди смотреть в нашем городе. И, конечно, не только снаружи, но и, конечно, посещать концерты, которые здесь будут происходить. Контроль за строительством осуществляет фирма L4. На данном этапе все работы проведены качественно и согласно нормативам, рапортуют специалисты. Нам надо находиться здесь почти все время, когда идут работы. С точки зрения закона, контролер за строительством в принципе отвечает за все. И за материалы, и за технологии работы, и за качество работы, чтобы все выполнялось согласно строительному проекту. Праздник позади, строители вновь приступили к работам. Чтобы уложиться в срок, работы ведутся не только по рабочим дням. По субботам строительство ведется не менее активно, а порой строители можно встретить на объекте и в воскресенье. В конце аллеи саркан мужис дамбис около парка водных приключений перекрыт пункт разворота. Изменения в дорожном движении связаны с перестройкой перекрестка саркан мужис дамбис и улицы Лауку, а также установка светофора на пешеходном переходе около шестой средней школы. Чтобы оценить, как изменения повлияют на организацию движения на месте разворота, временно установлены ограничивающие движение столбики. Они указывают на то, что при движении по саркан мужис дамбис в направлении улицы улице Кулдыгас поворот налево невозможен. Если такая организация движения окажется успешной, позже на этом отрезке планируют установить декоративное цветочное оформление. Венсплотская городская дума поддержала подачу проекта «Лодочный навес» в Приморском музее под открытым небом на участие в открытом конкурсе приема заявок, который проводит Европейский фонд морского дела и рыболовства. В случае поддержки проекта в Приморском музее под открытым небом будет построен навес для 20 исторических лодок, которые уже постепенно реставрируют. Также в проект включено создание связанной с рыболовством экспозиции. Общие расходы, включающие подготовку проекта, строительные работы и надзор, составляют 488 тысяч евро. Проект разрабатывают фирма «Балц Унмэлнс» и архитектор Ия Рудзите. Существующая в Приморском музее коллекция исторических плав средств, связанных с рыболовным и морским транспортом, самая большая в Латвии. В нее входят 26 весельных и моторных лодок, построенных и использованных мастерами в окрестностях морского побережья Курзамы и Риги. В течение двух дней проходил в Венсполсе смотр самодеятельных театров Курзамской зоны. Компетентная жюри, оценивая спектакли 11 театров, выбирала тех, кто будет представлять Курзамы в финале в Риге и будут бороться за титул «Спектакль года». В эти дни смотры также проходили в Центрах культуры Павел Ост, Лепая и Токумса. Ежегодный смотр самодеятельных театров – это одно из главных событий в жизни этих коллективов, которые весь сезон готовятся к смотру. В Венсполсе свои работы представляли самодеятельные театры из Талсинского, Скрундинского, Кулдыгского, Ницкого и Салдусского краев. Оценивали выступления театроведы, театральные критики. Должно ощущаться видение режиссера, то, что он хочет сказать. Мы должны видеть его идею, историю. Главное, чтобы режиссеру было что сказать. Это во-первых. Во-вторых, мы смотрим, удалось ли режиссеру вместе со своим коллективом, со своими актерами найти способ, как рассказать конкретную историю. Нет одного правильного метода. Их бесконечно много. Внимание нашей съемочной группы привлекла постановка Балгаланского самодеятельного театра «Хроника». Молодой режиссер Рейнис Боттерс представил публике спектакль о колхозной жизни, о которой сам Рейнис знает только понаслышке. Мы этот спектакль создавали все вместе. Я записан как автор. 
потому что я все это оформлял как единую композицию. Работаю с этим театром, в состав которого входят люди, которых я очень хорошо знаю с детства. Так как театр находится там, где я и родился, и рос, для меня было очень важно поставить с ними то, что интересно им самим. Для меня спектакль «Бал Галинского театра» под руководством Рейниса Боттерса тоже стал приятным сюрпризом. Он использовал очень сложный язык театра, который самодеятельные театры очень редко используют. Он использовал истории самих актеров и документальные материалы, а это не просто сделать. Мне кажется, что результат получился очень интересный. Возраст не имеет значения. Мы смотрели спектакль студентки колледжа культуры, которая создала постановку по мотивам произведений Иманса Бергманиса, и она еще моложе Рейниса. Постановка была основана на воспоминаниях самих актеров. Для режиссера этот период времени, наполненный романтизмом и мифов, тоже представлял большой интерес. Все истории, использованные в спектакле, реальные. Хроники, которую демонстрировали на сцене наши родители. Можно было заметить, что в титрах было написано «Лига Боттера. Доярка». Это истории наших родителей, наши воспоминания о том времени. Работа над спектаклем началась с того, что мы нашли хронику латвийского телевидения, видеоматериалы, которые были сняты в то время. И вокруг них мы начали создавать спектакли, вносили свои идеи, а режиссер вносил свои идеи, как правильно все это поставить. Но все истории были наши. Плюс нашего коллектива в том, что мы не стараемся поставить какие-то масштабные спектакли на готовые сценарии. Мы стараемся создавать их сами, используя какие-то рассказы чьей-то истории. В трупе Балгаланского театра пять человек. При этом история театра насчитывает уже десятки лет. Два актера молодые, моего возраста. И три актера – это мой отец и люди его возраста. Я работаю с ними четыре года. Начинал, когда еще учился в Академии искусств на актера. Им нужен был режиссер. Они предложили мне, это показалось мне интересным, и я согласился. Так мы и остались вместе. В театре играл дед режиссера, играет отец. Преемственность поколений есть и у других актеров. Актеров. У Лиги ты в самодеятельном театре еще во времена Первой Латвии играла бабушка. Театр дает возможность побывать в таких образах, в которых в жизни тебе никогда не побывать. Я могу быть кем угодно, но только на сцене, а в жизни я другой человек. Мой первый опыт на сцене был связан с моей классной руководительницей и отцом. Это была постановка скетча, с которым мы ездили по разным населенным пунктам. И это было как раз во время колхозов, про которые мы сегодня рассказывали. Был у меня небольшой перерыв, но в принципе я всю жизнь играю в театре. В Латвии самодеятельный театр есть чуть ли не в каждой волости. И этот вид искусства не утрачивает своей популярности. Всегда находятся те, кто готовы играть в театре, и те, кто с большим интересом ходит на спектакли. Самодеятельным театром очень интересно работать, потому что это что-то актуальное, и мне с ними очень интересно работать. Потому что они соглашаются на мои какие-то сумасшедшие идеи, создавать свои рассказы, интервьюировать людей, узнавать интересные события из прошлого. Мы занимаемся этим для удовольствия. Они хотят работать со мной, и я ценю то, что люди готовы посвящать свое свободное время этому театру. Мы все работаем, учимся. Это иначе, чем у профессиональных актеров, которые каждый день ходят в театр на работу. У нас есть своя работа, а это наш отдых, наши хобби. Под руководством профессионального режиссера простые жители волости обретают навыки истинных актеров, учатся держаться на сцене, перевоплощаться, дарить приятные эмоции публике и себе. У нас очень хороший режиссер, он научил нас чувствовать друг друга. Через юмор, через шутки он учил нас на репетициях почувствовать тот момент, когда твой напарник замолчал. Понять, пауза это или он забыл текст. Это надо сердцем ощущать. Смотры самодеятельных театров проходят во всех регионах страны. Главная награда – выход в финал и возможность побороться за присвоение титула «Спектакль года».
В воскресенье в Венсполском кинотеатре Рио состоялась премьера фильма «Парадейзы» Астон Десмедевини или «Рай-89», включенный в программу фильмов, посвященных столетию Латвии. Кинокартина «Мадер Дышлер» основана на реальных событиях, произошедших летом 1989 года, кульминацией которых стала акция «Балтийский путь». На премьеру фильма в Венсполсе приехали режиссеры и исполнительницы главных ролей, с которыми встретилась и наш корреспондент. Сценарий приключенческого фильма основан на детских воспоминаниях режиссера Мадера Дышлера, когда Латвия стояла на пути восстановления независимости. Мадере тогда было 9 лет. Свое детство она провела в Цесисе, где были сняты почти все эпизоды фильма. Идея возникла во время вечера воспоминаний о том времени. Мы устроили этот вечер с сестрой и кузинами. Почти четыре года назад мы встретились все вместе, вспоминали свое детство, события, которые можно увидеть в фильме. Это настроение, ощущение перед свободой. Я начинала об этом думать и поняла, что современные школьники, их родители, бабушки и дедушки заслужили, чтобы на языке кино им рассказали о тех ощущениях, которые были до независимости, и о том, как мы дошли до свободы. Ведь им сейчас кажется, что мы живем в таком мире, который был всегда. Фильм рассказывает о событиях лета 1989 года, которые четыре девочки провели в провинциальном городе. Главная героиня фильма Паула вместе со своей сестрой приезжает к кузинам в Цесис. Самая старшая из девочек, Майя, пытается войти в роль мамы, которую редко видит, и начинает руководить младшими. Момент нехватки родителей, несмотря на все веселье, которое происходит вокруг, и на ощущение той свободы, которая у тебя есть, тоже взят из реальной жизни. Конечно, очень весело проводить время на каникулах вместе с сестрами, участвовать во всех событиях, но ощущение отсутствия родителей и тоска по ним очень характерно для того времени. Режиссеру было приятно и немножко грустно окунуться в воспоминания с детства. В то время дети были вынуждены учиться жить самостоятельно. Большая часть взрослых людей была задействована в Народном фронте. Многие были заняты на работе. Мадера Дышлера в пятилетнем возрасте снялась в детской картине проделки сорванца, что помогло ей при создании своего фильма. Когда я снималась в кино, мне было пять лет. Варис Браслов всегда разговаривал со мной очень серьезно, ставил конкретные задачи наравне со взрослыми актерами. Тогда мне это очень понравилось. Я воспользовалась этим же методом со своими девочками. Очень конкретно объяснила им задачи, план действий, и мы начали работать. Один из самых ярких кадров фильма – воссоздание Балтийского пути. 750 добровольцев выстроились на шоссе между Цессисом и Валмерой. Благодаря этой сцене фильм «Рай-89» установил латвийский рекорд по числу занятых в массовке. Актеры признаются, что участие в эпизодах создания акции «Балтийский путь» стал эмоциональным моментом. Ко мне вернулись те ощущения. Я думаю, что они вернулись и ко многим актерам, возможно, к большей их части. С точки зрения современного взрослого человека я поняла, что если возникнет необходимость опять взяться за руки как народу, мы к этому готовы. И это радует. Для юных актрис прошедшее лето было полным приключений. Для каждой из них это стало первым актерским опытом. Это не было сложно, потому что я очень похожа на Майю. Но я так не командую всеми, как это делает она. Я не самый старший ребенок в семье, а средний, поэтому не особо всеми командую. Сниматься в фильме было очень приятно и интересно. Было круто встретить всех людей. Сейчас у меня много новых друзей и знакомых. Это не было сложно, это скорее было большим приключением. Я встретила очень много людей. Нет, это не было трудно, а очень интересно и даже мило. Мне было легко вжиться в роль Линды, потому что у меня есть старшая сестра. Мной командует. Возможно, не так строго, как это делала Майя, но мне было легко. В школе многие говорят мне, что я веселая подруга, в фильме я была такой же, поэтому мне было очень легко вжиться в роль. Съемочный процесс мне очень-очень понравился. Мне было и нетрудно, и нелегко войти в роль. Мне пришлось стать другим человеком, как будто бы я его знаю. Возможно, я немножко похожа на Лаурену. 
Для девочек съемки стали возможностью почувствовать, через что в детстве прошли их родители. Самое большое впечатление произвели длинные очереди и нехватка продуктов. Фильм «Рай-89» вышел в рамках проекта «Латвийские фильмы к столетию Латвии». Работа над картиной велась при поддержке Национального центра кино Латвии. Итогом художественного пленера, состоявшегося летом прошлого года на Ливском побережье, стала выставка «Лейвзем-2017». На что вдохновил Ливский край художников из разных стран, можно узнать, посетив Венскоболскую библиотеку, где открылась выставка работ, созданных в рамках этого пленера. На выставке побывала и наш корреспондент Заны Рутулы. В Венсполской главной библиотеке открылась выставка «Лейвзем-2017». Все представленные работы были созданы во время пятого симпозиума, проходившего летом прошлого года. Участие в пленаре приняли художники из разных стран. Две художницы Агния Германа и Ева Лепиня собрали художников Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии, Болгарии, чтобы всем вместе создавать работы, посвященные Ливскому побережью, изучить особенности Ливского побережья, ощущения и эмоции. Выставка была представлена не только в Латвии, но и в в других странах. Ливы, прибалтийско финский народ, проживающий на территории Латвии. В своих работах художники изобразили свои ощущения и эмоции, полученные на Ливском побережье. В Венсполской главной библиотеке есть даже отдельный стенд, посвященный Ливам. Интерес к Ливам большой. Этот народ ищет возможности самосохранения. Венспольская библиотека сотрудничает с Ливами, с Ливским обществом. Здесь проходят дни Ливской культуры, различные выставки, в том числе посвященные известному Ливу Янису Принцессу. В основном на выставке представлены изображения природы, предметов, портреты людей, в том числе и Эрикса Капперкса, который тоже участвовал в симпозиуме, но только не в качестве художника. Эрикс развлекал гостей игрой на аккордеоне. Мне кажется, основная суть – это ощущение. Одно дело – рисовать эти места, и другое – присмотреться к ним более внимательно, и не только глазами, но и подключить другие чувства. Тогда вы ощутите что-то большее. Зрители получают так новый опыт, ведь художники не рисуют только для себя, они рисуют и для нас. Когда мы смотрим произведение искусства, потом обдумываем увиденное, это становится рассказом о нас самих. Либо мы видим только то, что на поверхности, либо мы что-то ощущаем. Эта выставка дает возможность возможность получить информацию и более глубоко понять дух Ливского побережья. На выставке представлены графические работы, картины, фотографии. До 27 марта выставку бесплатно можно посмотреть в Венсполской библиотеке. В завершении выставки состоится встреча с участниками и организаторами симпозиума. Это все события, о которых мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч! Trešajā martā no 12. līdz 14. princeši un pirātu diena pilī. Ceļojam uz Ēģipti. Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī atkal iestājies ceļojumu laiks un muzejs piedāvā mazajām princesēm un pirātiem šogad ceļot uz Ēģipti. Piedalās un atbalsta Ventspils radošā jaunatne, mini Zoo Rančo, Latvijas Universitātes bibliotēka, mūzikas centrs un kafēnīca Kārumnieks.